at det er ligesom det bliver også det bliver også eroderet selvfølgelig når man ligesom siger at vi respekterer ikke national suverænitet og så videre så der er ligesom de her grænser som har sat en vis givet en vis øh, tryghed kan man sige øh, eller en vis struktur på tingene de, de er ved at forsvinde og så er der et kollaps af et finanssystem øh, og en, en økonomi af dem der ligesom spiller de her magtinteresser at deres reelle magt fysisk set og, og så videre er væk Øhm, grænsen med Rusland er meget langt væk fra, fra USA i en, i, en, i en vis forstand og så videre, så man overstrækker sig ligesom også på det felt, så det er bare et par, et par, et par forskellige sådan, dimensioner af det, men det er svært for folk at, at tænke over de her ting og se, hvor det, hvor det ender hen. Det er ligesom, om man ikke rigtig vil gå derhen, og det, det hænger nok også sammen med, at man er øhm, pessimistisk. Generelt så hvis man tænker, okay, jeg kan ikke personligt gøre noget ved at forandre det alligevel, så har jeg bestemt ikke lyst til at tænke over sådan noget hele tiden, men, men det er selvfølgelig heller ikke rigtig en løsning. Men kunne du sige noget til det, om du har nogle indsigter? Nej, jeg vil sige, at altså, altså, det, det er rigtigt, som du siger, der er en... På den ene side, altså, altså folk tillader sig at have en begrænsning i hvad de ønsker at tænke. Altså for det første ønsker de ikke at tænke, de ved, ønsker ikke at vide, hvad der egentlig foregår. De ønsker ikke at tænke de fulde konsekvenser af det, de ser foregår. For eksempel, at det her kan føre til atomkrig. Så helt automatisk kommer der ligesom en, en blok ned, som siger, at så galt kan det ikke være. Fordi det har jeg ikke lyst til at tænke på. Og så holder man op med det. Jeg, gider ikke, jeg vil ikke snakke om det. Worst case scenario, det, det, det kan jeg ikke lide. Jeg tager det her best case scenario, det kan jeg meget bedre lide. Og så forholder jeg mig til det, og så kan det være, at det går. Og så går det på et eller andet tidspunkt typisk af helvede til. Det var, hvad der skete med første verdenskrig. Fordi alle havde et best case scenario. Vi har vundet krigen i løbet af to uger. Sådan gik det bare ikke. Og, 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 og med atomvåben, så bliver det jo så bare lidt mere ubehageligt. Det andet er, at ved siden af det, så er der så også, som du siger, den, den, en sammenkoblet med det, en, og en af grundene til det også er sådan, det er, at folk føler, at de ikke kan noget. Altså, og, og hvad kommer først hønende regel? Altså, hvis du ikke er villig til at erkende tingenes sande tilstand, hvordan skulle du så være i stand til at finde ud af, hvad vi skal gøre ved dem? Det kan, så de to ting hænger sammen. Hvis du ved, hvordan det virkelig, hvor alvorligt det virkelig ser ud, så føler du, du skal gøre noget. Så spørgsmålet er ikke, skal jeg gøre noget eller ikke gøre noget? Så, der, så skal du gøre noget, så spørgsmålet, hvad kan jeg så gøre? Hvor kan jeg flytte mest muligt her? Hvor er der en lille chance for at, at rykke ved noget, som gør, at vi kan tippe balancen? Øh, og, og det mest for stemmene er, at, at man kan jo så sige, at almindelige mennesker, hvis du smeder, og du laver dit arbejde osv., du har aldrig rigtig tænkt så meget på de her ting. Men hvad med de folk, der vælger at være politikere, som sidder i folketinget, sidder i embedsmandsapparatet, sidder i forsvaret, sidder i udenrigsministeriet, folk, som bruger størstedelen af deres vågne timer på de her ting, de burde da i det mindste påtage sig det ansvar. De burde i det mindste have det krav på sig selv, at jeg vil i hvert fald lave det bedst mulige arbejde. Jeg vil i hvert fald tjene mit land bedst muligt. Jeg vil i hvert fald kunne se tilbage på min indsats og være det bekendt, og ikke bare sige, at etablissementet kunne godt lide mig. Nej, at jeg gjorde en forskel, der gjorde mit land og gjorde verden bedre. Det er det kriterie, de har i Kina og i Rusland. Altså det, det er ligesom måden, man ser på det på. Altså, og det diskuterede man åbent i Kina i forbindelse med den sidste partikongres og femårsplan osv. Og hvis vi skal være stolt af Kina, så skal Kina gøre noget for verden. Hvad er det, vi skal gøre for verden, som gør, at vi også kan være stolt af Kina? Og hvor er den diskussion? nu på tiden her i Danmark. Og hvor er de politikere, der måler sig op efter den målestok? Og, 
Og det, og det er det, der skal til. Det er også bare at tænke på, at om 100 år, så er havene stedet med 10 meter. Og vi er alle sammen ved at drukne, ikke? Men, men, øh, det er jo bare et par år siden. Ja, men, så kan jeg få en måde, at vi kan komme ned over os alle sammen. Det er ikke noget, der gider. Så, yes. Så, gak du.